Hi everyone, welcome back to this tutorial. Namakki uh, idhila, yu oru video ila. Spatial filtering technique, adhila basics and dana no kaam, adhu bolthana different types of spatial filtering varnu ondu. Adhila smoothening filtering, enge ne aana chayi ne na no kaam. Image smoothening chayi aam vandhi ita, linear filters, non-linear filters, okay, enge ne aana use ne na no kaam. So, basic item is that we apply the spatial filtering. The image enhancement technique is that we use pre-processing technique to use the spatial filtering. Okay, so we use the application oriented image use the image noises. That's why we remove the AMVD to use in a pre-processing stage in any filtering. Okay, that's why spatial domain is that we have space. One pixel position is based on the image that we have represented. That's why spatial domain representation is that. So, in this spatial domain representation, we have to do filtering. We have to follow this filtering application. We have already discussed this method. Convolution, Correlation, Operations. Okay. So, this is what we have to consider. One pixel is the neighborhood pixels. Okay. So, what do we have to do with filtering? In the spatial domain, we have to do filtering. We have to do the neighborhood operation. அல்லைங்கள் neighborhood processing இந்து பரியம். நம்மல இயும் filtering apply செய்யிப்பிடு தன்னே நம்மக்கதுனே linear item, non-linear item apply செய்யாம். okay, so அங்கனில் different methods available and different filtering techniques available ஆனு so அதுக்கு எந்து நான் யூசே என்னேனும் அதுந்து type செய்துக்கு ஆனுனும் எங்கு நான் work என்னேனுல் காரியவுக்க நமுக்கு நோக்க okay, அதினை நம்மல spatial domainல் கொடுத்திரிக்கியான். கண்டிலே X and Y axis baseல, rows and column in the baseல விட கொடுத்திரிக்கியான். Okay, so என்தான் உத்தேசிக்கின்னது இவிட நம்மல இதினை spatial domainல ஒரு image pixel நேம் நம்மல இதின்டை location base இதுட்டு விட represent இதிரிக்கியான். Okay, then நம்மல இதின்டை coordinate நம்மல ஒரு pixel இந்டை intensity value அல்லையங்கில் அதில ஒரு filtering technique Filtering technique नू पराये मरे नम्मरे usually follow चाहिए ना दा नम्मरे convolution correlation operations आना. Okay, so convolution correlation operation चाहिए मरे नम्मरे consider ये ना दा एक particular pixel एड का आने गिल आ pixel इंडे corresponding अदिन डे nearest आयत वरना अदिन डे neighborhood pixel से ने base इधर टाना application वरना दा. Okay, so ये एक cross इधर टिकी ना एक pixel point अदिन ने नम्मरे coordinate एड ते का ना f of x y then, this is the nearest and neighborhood pixels in the coordinates. We will specify this one will be f of x minus 1 y. Then, this is where we change the position. This is f of x plus 1, y. This is f of x minus 1, y minus 1. f of x, y minus 1. This is f of x plus 1, y minus 1. This is the axis of the base. Okay. Then, what are you going to do? Then, if it is the same thing, x is the next value, f of x minus 1, y plus 1. y increment a, x is the decrement a, this point is based. Then, if it is f of x, y plus 1. Then, if it is f of x plus 1, y plus 1. Now, if it is a filter, அல்லைங்கள் மாஸ்க என்னும் பரையாம் இதின்டைக் கோயிப்பிஷேன் டேங்கினேன் நமுக்கு திரி பேரில் இதினைப் கண்சிடிரியாம் filter, kernel, window இன்னைக்கப் பரை okay, so இயும் ஒரு filter இந்தை coordinate இயும் f of x y மோல்லு வருந்த இயும் ஒரு position இதினை நமுக்கு எங்கனை கொடுக்காம் இதினை with coordinate minus 1, 0, இது 1, 0. இப்படி ஆனைங்களும் minus 1, minus 1 நான் position வந்திடிக்கின்னது 0, minus 1, 1, minus 1. இப்படி ஆனைங்கள் minus 1, 1, 0, 1, 1, 1. சோ இப்படி நோக்க X இந்தியும் Y இடை range இங்கு நேனும் வந்திடிக்கின்னது X இந்த range ஆனைங்கள் minus 1 தொட்ட 
പ്ലസ് വൺ വരെയാണ് വാരി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈയുടെ വാരിയേഷനും സെയിം തന്നെയാണ് മൈനസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കണ്ട ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ സോ റിസൾട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ ഈ ഒരു മാസ്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇമേജ് സെഗ്മെന്റിന്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇൻ ടു ഇ വാല്യൂ പ്ലസ് ദിസ് വെയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻ ടു ദിസ് വെയ്റ്റ് പ്ലസ് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലുള്ള വെയ്റ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് പിക്സൽ ഇൻഡെൻസിറ്റി പ്ലസ് ദിസ് വെയ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇൻഡെൻസിറ്റി പ്ലസ് ദിസ് ഇൻഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ദിസ് വെയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈനെ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററിന്റെ സൈസ് എന്താ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടു എ പ്ലസ് വൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ വൈ ആണെങ്കിൽ ടു ബി പ്ലസ് വൺ മീനിങ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി വരുന്നതൊക്കെ ഓഡ് സൈസില് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസിന്റെ ടേമിൽ വരുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു മിഡിൽ ടേം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഓഡ് സൈസിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ടു എ പ്ലസ് വൺ ഈവൺ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഓൾവേസ് എൻ ഓൾഡ് നമ്പർ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഓൾഡ് സൈസ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള മാസ്കുകളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൺവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും കോർലേഷൻ ആണെങ്കിലും ജനറലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് വരുന്നത് എസ് അതായത് റിസൾട്ട് റിസൾട്ടിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റിസൾട്ടിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് സിഗ്മ എസ് ഫ്രം മൈനസ് എ ടു എ സിഗ്മ ടി ഫ്രം മൈനസ് ബി ടു ബി വെയ്റ്റ് അറ്റ് എസ് കോമ ടി ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എസ് കോമ വൈ പ്ലസ് ടി ഓക്കെ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ കോറിലേഷന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും എസിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ വാരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വൈയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ടു വൺ വാരി ചെയ്യും സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്ന വെയ്റ്റും ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദൻ അതുപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്ട് ടേംസിനെ ഒക്കെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് ഇതിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് നമ്മുടെ ലീനിയർ ഫിൽറ്ററിൽ വരുന്ന ഒരെണ്ണം ആണ് സ്മൂത്തനിങ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇമേജിനെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിനെ ബ്ലർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് നമുക്ക് ഇമേജിലുള്ള നോയ്സസിനെ ഒക്കെ പ്രീ പ്രോസസ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിനെ ബ്ലർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നോയ്സ് റിമൂവ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള നോയ്സിനെ ഒക്കെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്മൂത്തനിങ് ലീനർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആവറേജ് ലീനിയർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓർഡർ സ്റ്റാറ്റിക്സ് നോൺ ലീനിയർ ഫിൽറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ആവറേജ് ഫിൽറ്റേഴ്സും ലീനിയർ ഫിൽറ്റേഴ്സും നോൺ ലീനിയർ ഫിൽറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് നോക്കാം ആവറേജ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്നും പറയാം ആവറേജ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസില് സോ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിനെ പ്രീ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള കുറെ നോയ്
ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ വെയിറ്റഡ് സം ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ആവറേജിങ് ചെയ്തിരിക്കണം സോ വെയിറ്റഡ് സം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അത് ആവറേജ് ആവില്ല സോ നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യണം സം ഓഫ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ സം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും മാത്രമേ ആവറേജ് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് സോ നോക്കുക ഇവിടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ സെല്ലിലും വൺ ആണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നയൻ സെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവറേജ് ഫിൽറ്ററിന്റെ കേസിൽ നയൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വെയിറ്റഡ് സം ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ആ മിഡിൽ പോർഷനിൽ വരുന്ന പിക്സലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് ഫിൽറ്റർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് നോക്കുക ഇവിടെ ഓരോ സെല്ലിലും നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെയിറ്റ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക ഓൾറെഡി ഫിൽറ്ററിൽ ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും പെർട്ടിക്കുലർ വെയിറ്റ് അസൈൻഡ് ആണ് സോ മിഡിൽ പോർഷനിൽ നോക്കിയേ ഇവിടെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് സോ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഗോസ് ടു ദിസ് മിഡിൽ പിക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മിഡിൽ വരുന്ന ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വെയിറ്റ് കൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടില്ലേ ഈ ഡയഗണലി വരുന്നതിന് പ്രയോറിറ്റി കുറവാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് ഫിൽറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിഡിലില് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി മിഡിൽ വാല്യൂവിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഡയഗണലി വരുന്നതിന് ലെസ് പ്രയോറിറ്റി മതി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോറിറ്റി വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർ നൈബേഴ്സിന് കൊടുക്കണം ആ രീതിയിലാണ് വെയിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെയിറ്റഡ് സം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് സം ഓഫ് വെയിറ്റ് ഇത് മറന്നു പോകരുത് അത് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആവറേജ് ആണ് സോ ആവറേജ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കൂടെ സമ്മ ചെയ്ത വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ന്യൂ പിക്സൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ വെയിറ്റഡ് സം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ വെയിറ്റിന്റെ സം എല്ലാ വെയിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു ബോക്സ് ഫിൽറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ ഉള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ദെൻ ബോക്സ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ മാസ്കിനകത്ത് ഓരോ പിക്സലും സെയിം മാസ്ക് വെയിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ വെയിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് ബോക്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ബോക്സ് ഫിൽറ്റർ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് ബോക്സ് ഫിൽറ്റർ നോക്കുക എല്ലായിടത്തും വന്നിരിക്കുന്ന വെയിറ്റ് ഈക്വൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ഫിൽറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഇത് ബ്ലർ ആയിട്ട് കാണാം നമുക്ക് ഇമേജ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇമേജിന്റെ ക്ലാരിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പ്രീ പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴും പല കേസിലും നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ യൂസേജ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇമേജിനകത്ത് വരുന്ന നോയ്സ് പലതും ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റഡ് പിക്സൽ തന്ന് വെയിറ്റഡ് മാസ്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് ഫിൽറ്റർ മാസ്ക് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി കണ്ട മാസ്ക് തന്നെയാണ് സോ നമുക്കതിനെ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ മിഡിൽ ടേമിനാണ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെയിറ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതെന്നും ഈ തന്നെയാണ് വെയിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പിലാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ട് വെയിറ്റും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൻ ഇവിടെ നമു
സെല്ല് കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മള് വെയ്റ്റ് സം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ വെയ്റ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് വൺ ആണ് സോ എന്താണ് വരിക നമ്മള് ഈ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇവിടെ നമ്മള് മറന്നു പോവരുത് വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ദൻ എല്ലാ ടേമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ മറക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വെയ്റ്റിന്റെ സമ്മ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കേസിൽ സിക്സ്റ്റീനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണോ വാല്യൂ വരുന്നത് അതിവിടെ സിക്സ്റ്റീനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇമേജിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാസ്കിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സെല്ല് റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പൊസിഷൻ ഈ ടെന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ലീനിയർലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയില് ഫസ്റ്റ് കോളം പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പിക്സലിന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഈ ട്വന്റിക്ക് ആവറേജ് ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പിക്സലിന്റെ ഈ ഒരു റോയും ഈ ഒരു കോളം ഇമേജ് സെഗ്മെന്റിന്റെ വെളിയിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ നമുക്ക് മിഡിലുള്ള ഒരു പിക്സലിനെ ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നത് സോ ആ കേസിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ നൈബർഹുഡ് പിക്സൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹൻഡ് സൈഡിൽ കോളം ടോപ്പിൽ റോയും മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഇമേജിന്റെ ഫസ്റ്റ് പിക്സൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് പാഡിങ് ആണ് സീറോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോളമും റോയും എത്ര വേണമെങ്കിലും പാഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഇമേജ് സെഗ്മെന്റിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാസ്കിനെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വെയ്റ്റഡ് സം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതുപോലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് വെയ്റ്റ് സം വാല്യൂ നൈൻ ദെൻ ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ടെൻ ട്വന്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഒരു റോ സോറി ഒരു കോളം നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അടുത്ത തേർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഓരോന്നും ഇതേ പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഒരു റോ കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് കോളമിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ കോ റിലേഷൻ ഓപ്പറേഷനും കൺവല്യൂഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൻ എഗെയിൻ ടൂ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് കോളം പൊസിഷനിൽ വരുന്ന എയ്റ്റീന് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുക നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പാഡിങ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പാഡിങ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കോർണർ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി പോയിന്റ്സിന്റെ ആവറേജ് കാണാനൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് പാഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ പാഡിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല മിഡിൽ പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പിക്സലിന്റെ ആവറേജ് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും വെയ്റ്റഡ് സം ആണ് വെയ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വെയ്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ സം സിക്സ്റ്റീൻ ആണത് അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എയ്റ്റീന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ഇമേജിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻപുട്ട് ഇമേജിൽ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഓരോ ന്യൂ വാല്യൂസും നമ്മൾ പുതിയ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ അകത്
ഓക്കെ ഈ മീഡിയം ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ് നോയ്സ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ നോയ്സ് നമ്മുടെ ഇമേജിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് നോയ്സ് ആണ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ നോയ്സ് സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൈറ്റ് കളറിലുള്ളതാണ് പെപ്പർ നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകളാണ് സോ ഇമേജിനകത്ത് വരുന്ന വൈറ്റ് സ്പോട്ടുകളും ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകളും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മിക്സഡ് കോമ്പിനേഷനിൽ വരാം നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് സ്പോട്ടുകൾ മാത്രം വരാം സോൾട്ട് നോയ്സ് അതുപോലെ ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ വരാം പെപ്പർ നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ വരാം അതാണ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ നോയ്സ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള നോയ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിൽറ്റർ ആണ് മീഡിയം ഫിൽറ്റർ ബ്ലർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലർ ചെയ്ത് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ നോയ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റർ ആണ് മീഡിയം ഫിൽറ്റർ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ ഓർത്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ മനസ്സിലാവും ഒരു ഇമേജ് പിക്സൽ വാല്യൂനെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഫിൽറ്ററിംഗ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നൈബർഹുഡ് പിക്സൽസിന്റെ മീഡിയൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഇമേജ് സെഗ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് മീഡിയൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഫിൽറ്റർ ത്രീ ബൈ ത്രീ മീഡിയം ഫിൽറ്റർ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ടോട്ടൽ നയൻ സെല്ലിലുള്ള വാല്യൂസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സോർട്ടേഡ് ഓർഡർ എസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക ദെൻ അതിന്റെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ മിഡിൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ ഈ വാല്യൂ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സിമിലർലി ഇനി ഈ ഒരു സെവൻറ്റീന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് ഈ സെവൻറ്റിയും നമ്മുടെ മാസ്കിന്റെ മിഡിൽ പോ അതായത് ടു ബൈ ടു പൊസിഷനിൽ വരുന്ന സെല്ലും കോൺസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ നൈബർഹുഡ് പിക്സൽസിനെ ഒക്കെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇതിൽ വരുന്ന പിക്സൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസിനെ ഒക്കെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക ദെൻ മിഡിലിൽ വരുന്ന വാല്യൂ അത് ഇസ് എയ്റ്റി അതാണ് ഈ സെവൻറ്റീന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് റിസൾട്ടിൽ കണ്ടില്ല റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് വാല്യൂ റൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ ദൻ എഗെയിൻ ഈ സീറോയിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സീറോയിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് സീറോയിനെ മിഡിലിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡിലുള്ള പിക്സൽസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ നയൻ പിക്സൽസ് അതിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി അതിൻ്റെ മിഡിൽ അസെൻഡിങ് ആണെങ്കിലും ഡിസെൻഡിങ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മിഡിൽ ടേം ആണ് വേണ്ടത് സോ അത് എടുക്കുക അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് മീഡിയം ഫിൽറ്ററിങ്ങിന്റെ വർക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ വരുന്നതാണ് മാക്സ് ഫിൽറ്റർ മാക്സ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെ നൈബർഹുഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നൈബർഹുഡിൽ വരുന്ന ആ നയൻ പിക്സൽ വാല്യൂസും ത്രീ ബൈ ത്രീ ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ നയൻ പിക്സലിൽ വരുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നു നമ്മൾ അതിനെ പാഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാക്സ് ഫിൽറ്റർ മെയിൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെപ്പർ നോയ്സ് നമ്മുടെ ഇമേജിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡാർക്ക് സ്പോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാക്സ് ഫിൽറ്റർ സോ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് തന്ന് അതിനെ പാഡ് ചെയ്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് എൻറ്റയർ ഇമേജിലും നമ്മൾ മാക്സ് ഫിൽറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ മിഡിൽ ടേമിലൊക്കെയുള്ള ഒരു വാല്യൂവിന്റെ മാക്സ് ഫിൽറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്ത റിസൾട്ട് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ പാഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ കോർണർ അതുപോലെ ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും പാഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ മാക്സ് ഫിൽറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാക്സ് ഫിൽറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നൈബർഹുഡിൽ വരുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ഫോർ മാസ്ക് സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ ത്രീ സോ ടോട്ടൽ നയൻ സെല്ല് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫോർ ആണ് സോ ഈ വണ്ണിന് റീപ്ലേസ
ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലീനിയർ ഫിൽറ്ററിംഗിൽ വരുന്നത് ഇമേജിനെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ സ്മൂത്തനിങ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇമേജിനെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ